Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinor Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Si Dieu m'enlève la vie, je voudrais que mes restes soient ramenés au Cameroun. Fin des citations. Écrivait Amadou Aïdjo au président sénégalais Abdou Diouf le 19 décembre 1985 à Dakar. Quatre ans après avoir égrené ses souhaits au président Diouf, Amadou Aïdjo meurt dans la capitale sénégalaise le 30 novembre 1989. C'était un jeudi. Au lendemain de sa disparition, Germaine Abiba Aïdjo fait tenir les précieuses dernières volontés du premier président du Cameroun au chef de l'État sénégalais. Ce dernier contacte dans la même journée son homologue camerounais pour lui faire part des voeux de son prédécesseur. Le président Biya promet de rappeler Abdou Diouf, rapporte le tri hebdomadaire l'œil du Sahel dans sa parution de ce jour. 31 ans, jour pour jour, après la disparition du président Aïdjo, ses restes demeurent dans les profondeurs du cimetière musulman de Dakar et le débat sur le rapatriement de ceux-ci reste d'actualité au fil des années. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Amadou Aïdjo, 31 ans après, toujours pas d'obsèques officiel pour en parler. Nous avons invité ce soir en plateau Mbombok Yebga. Bonsoir Mbombok. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kino ce soir. Je vous accueille là ce soir parce que vous venez d'être fait coordonnateur de la confrérie de Mbombok, c'est ça oui, euh, le 19 novembre euh, de cette année, euh, il y a une assemblée générale de Bambombo de la Conférence Mbokmatouk qui s'est tenue euh, à Mabingue. Et, et Quel département, Nyon et Kélé. Nyon et J'ai été sanctionné euh, en me donnant la lourde tâche d'être le premier ouvrier de la Conférie. Voilà. Merci. Pour combien de temps Pour deux ans renouvelables. Deux ans renouvelables. Ah. Ah, vous ne limitez pas vos mandats là-bas euh, Il n'y a pas de démocratie dans le Mboc. Ah, ok. Ah, je, dans la tradition, il n'y a pas de démocratie. <rire> <rire> ok. Bonsoir, euh, Hilaire Zipan. Hilaire Maquer Zipan. C'est exact. Bonsoir, euh, Serge Anaoto. Bonsoir à tous les téléspectateurs. De la Comment va le mouvement progressiste <rire> Ouais, ça va, je pense. Les que... gens se posent trop de questions, là. Non, non, non. Euh, On veut euh, voir Hilaire Zipan à la tête du mouvement. Pourquoi vous plus pour longtemps. Je pense que... Ah, vous, vous leur donnez rendez-vous pour bientôt Oui, c'est parce qu'en fait, on avait qu'un calendrier et la, la convocation du corps électoral a poussé le mouvement progressiste à prendre ses responsabilités par rapport à ces élections-ci. Et vous savez bien que nous n'avons pas beaucoup de conseillers. Et à ce titre, le parti a donc décidé d'appuyer complètement la, certaines formations politiques, en principe, qui sont en course. Nous sollicitons appuyer d'abord les partis qui sont en capacité de gagner les conseillers régionaux, numériquement, et en cela, nous réhabilitons l'alliance qui y avait entre nous et l'UDC. Et le parti a donc fait mandat de me donner la latitude d'aller complètement à Fumban dès demain pour faire la campagne avec l'UDC. Il en va de même pour le PCRN, qui peut gagner dans l'Union Ekele, qui peut gagner, je dis bien, qui peut gagner. Euh, les dissensions ne nous semblent pas donner beaucoup d'assurance, mais la formation politique hors que le RDPC qui est en capacité de gérer une région probable c'est naturellement l'UNDP qui sur papier en principe doit avoir 43 conseillers régionaux donc à moins de 2 pour ne pas dire 3 pour gérer toute la région de la Damawa voilà les formations politiques à mon sens sur le papier qui peuvent le faire et je pense que le mouvement progressiste a pris toute sa responsabilité et a donc délégué à peu près 4 à 5 responsables qui vont donc appuyer naturellement l'UDC dans le monde, sans oublier un peu l'UMS de Pierre Pouimou, qui a un balotage défavorable un peu dans le camp. Voilà l'activité du parti et dès janvier, soyez-en rassurés, la convention va avoir lieu illégalement et objectivement, le parti aura à sa tête, bien entendu, votre serviteur, il est marqué Zipan. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a, a pas de démocratie. <rire> ah, vous êtes dit, vous, vous savez, c'est vous qui allez passer. Bonsoir, Joseph René Boutouzé. Oui, euh, bonsoir, Serge Alain. 
Bienvenue. Oui, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Voilà. Je sais quoi dire. Ça va, votre parti Oui, ça va. Le RDP se supporte bien. Euh, comme le Vous inquiétez de... un peu. Le régional, c'est tapis vert. On a, on a, nous, avions, euh, nous avions gagné l'élection présidentielle au la main. Oui. Les législatives et les municipales au la main. Et là, pour les régionaux, là, ce n'est qu'une conformité. Hein. Ah bon. Parce que <rire> ce sont nos électeurs. Il y a près de 23 000 oui. électeurs qui vont passer à cette élection. Le RDPC l'a plus de, des trois quarts, donc vous voyez. Et chez nous, euh, il y a quand même. Euh, euh, une certaine discipline dans le parti qui voudrait quand même que lorsque la hiérarchie du parti a donné son mot, que les gens suivent. Okay. Sinon, bon, mais. La y commission le... Moussonga. Voilà. <rire> la commission Moussonga. <rire> ok, merci Joseph René Boutouzé. Thierry Yopé, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Autou. Bonsoir également aux autres euh, copanélistes. C'est un plaisir d'être là. Donc, comme euh, l'air Zipa, euh, mon cher ami, <rire> n'a pas. En fait, c'est permis hein, de nous arracher au rire, mais c'est tout à fait normal. Un lundi matin, euh, un lundi, ouais. quand même, c'est tout à fait assez longtemps. Nous étions ce matin. On peut comprendre. Donc, c'est un plaisir d'être là et c'est tout un plaisir renouvelé de vous retrouver sur le même plateau euh, Bombok, euh, Dino Yebga. Euh, vous avez dit, hein, la Libye vient d'être euh, adoubée par ses pères. J'espère qu'il sera à la hauteur de cette haute responsabilité parce que Lombok a rencontré pas seulement Bassa, mais dans, dans toutes les aires géographiques qu'on reconnaît euh, de la société patriarcale, je crois que Lombok a une, un rôle plus que jamais prépondérant. Ah, je sont des aiguilleurs hein, de la société, euh, sont des gens sur lesquels, on, généralement, la société devrait euh, prendre appui pour euh, se, se relancer au regard surtout euh, de ce que nous vivons, de tous ces faits qui gagnent le corps social au quotidien. Je crois que euh, leur mission est des plus salutaires. J'espère qu'ils seront à la hauteur de, de cette nouvelle tâche-là. Voilà, je reste avec vous, euh, Thierry Nopin. Pourquoi hein, on a comme l'impression que ce n'est que euh, le temps de novembre qu'on pense au président Haïti et surtout, par le travail de la presse. Après le 30, on oublie le président Haïti. Non, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Dites-vous que 31 ans, quand même, c'est beaucoup. Hein. 31 ans euh, pour un enfant qui naît, il a eu le temps d'acquérir sa maturité. Donc, il a suffisamment grandi. Beaucoup doivent couler sur le pont. À la limite même, euh, il a acquis sa, euh, sa maturité et il cherche à voler de ses propres ailes. C'est la raison pour laquelle on a comme l'impression que euh, le souvenir n'est pas si vivace que ça. Bien au contraire, pourtant, il est plus que jamais vivace dans les cœurs. Euh, de, ceux, de tous ceux qui ont connu... Non, je veux parler du travail que fait la presse oui. chaque temps que nous voyons. Je suis en train, effectivement, de vous faire oui. comprendre que ce n'est pas parce que la presse, de manière euh, euh, holiste, ne, ne placarde pas cela sur, ou à la une de leurs journaux ou dans les différents reportages, que ce soit à la radio ou à la télévision, qu euh, que ce devoir de mémoire n'est pas présent dans les, dans les rédactions. Mais il faut toujours, on l'a l'habitude de le dire, il y a tellement de faits, de l'occurrence entre temps, qui, euh, des journalistes, surtout à la radio ou à la télé, c'est le média de l'immédiat. Donc on court après les faits maintenant. Il y a l'occasion valant la chandelle. On a l'habitude de dire chez nous, ouais, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc à tout, toute fois que l'occasion se présente, il est tout à fait bon, on a le droit de revenir sur, euh, euh, sur un quelconque événement, et notamment le décès. Euh, dans une situation, euh, dans des conditions assez euh, déplorables, quand même, du premier président du Cameroun. Donc la presse euh, euh, se doit de le faire tout le temps, parce qu'en réalité, cela dure beaucoup. On a, la presse l'a longuement fait. À un moment donné, elle s'est quelque peu essoufflée face à cette euh, euh, détermination à faire rap à rapatrier la, le reste du président Aïdjo. Mais une chose est sûre, il faudrait que l'on comprenne que peut-être on n'a pas le droit tout à l'heure, mais c'est un devoir de mémoire ouais. qu'au-delà des médias, au-delà euh, de tout ce que l'on peut voir en l'espace de 24 heures, que nous donnons notamment les Bombok et euh, tous ces patriarches qui ont connu ces époques-là, euh, de, de remettre en scène, de remettre au devant de la scène euh, cette histoire collective-là, parce qu'on ne le dira jamais, la culture est tout ce qui nous restera quand nous aurons 
euh, tout oublié. Et effectivement, il faudrait que l'on sache exactement ce qui s'est passé. On a beau dire que c'était une période euh, assez sanglante de l'histoire du Cameroun, mais on a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé tout à l'heure euh, un bon boc, euh, Yebga, parce qu'ils ont ce devoir de mémoire. Là. Ils ont le devoir de rappeler aux générations futur, de, aux générations présentes et futures, quel est le rôle qui a été abattu plus par tel ou pas tel autre, qu'il ait été euh, mal vu ou pas. Je vous rappelle, peut-être on reviendra sur ces détails tout à l'heure, parce que euh, au moment où on demande que les restes du président Edio euh, reviennent au Cameroun, je vous rappelle que la pension de la première, euh, de la première dame, oui. De, oui. notamment oui. Germaine euh, Edio, oui, on va y revenir. Voilà, donc, euh, okay. si vous permettez, bien voilà. sûr. Euh, Joseph René Boutouzé, est-ce que vous comprenez que les restes du, du premier président du Cameroun soient encore à l'extérieur Comment ça s'explique Oui, euh, si on peut le regretter, parce que nous tous euh, qui sommes habités d'un sentiment nationaliste, on souhaiterait bien que cela s'accomplisse. Mais euh, je crois que l'État du Cameroun a fait ce qu'il avait à faire. Et le président de la République euh, l'a bien rappelé, et à plusieurs égards, qu'il était de la responsabilité de la famille de faire euh, revenir naturellement le, les restes du président Haïdi au Cameroun. Mais euh, je crois que le problème qui se pose, c'est parce que euh, Jemen Aïdjo, qui est actuellement euh, la veuve euh, du président, du, du premier président du Cameroun, voudrait le faire d'une manière spécifique. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas que le pouvoir en place s'oppose euh, à ce rapatriement. Le problème, c'est la famille voudrait des conditions à à elle, à cette famille, pour que cela soit fait. C'est pour ça que certains pensent qu'il y a un blocage qui se situe au niveau de la famille. Parce que, Serge Alain, oui. vous allez me permettre de, euh, de vous lire la loi 91-022 du 16 décembre 1991, oui. portée en réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Il est dit à l'article 1er alinéa 1, que, qui porte sur la réputation des grandes figures de l'histoire du Cameroun qui, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance et la constitution du pays, les rayonnements de son histoire et de sa culture. À l'alinéa du on dit, en application de distribution de l'alinéa 1, si on réhabilite et on va donc voir là qu'on va citer les gens nommément Amadou Aïdjo, Oumniobé Ruben, Moumie Félix, Ernest Wandier. Ces quatre figures sont citées nommément. Bon, le plus important, c'est au niveau de l'article 2 qui dit que la réhabilitation visée à l'article 1 a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence ou ces per de, euh, euh, à ces personnes, notamment pour ce qui concerne leur nom, leur biographie, les effigies les portraits, les dominations des rues, les monuments et les espaces publics. Et je crois que nous avions en souvenir que même le stade de, de Fandena a été réhabilité euh, sous le nom de, de Sadama Yahidjo. C'est la partie la plus importante là parce que l'État du Cameroun... Est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait au Cameroun L'État du Cameroun... Qui débaptisait le, le stade... Euh, non, mais vous savez que euh, lorsque le président Yidjo a été con condamné, oui. et un ensemble de choses qui lui avaient été retirées, parce que vous savez que les faits qui lui, fait qu lui étaient reprochés à ce moment-là étaient suffisamment graves, parce qu'il s'agissait quand même d'une atteinte à la sécurité de l'État. Oui. Bon, voilà. Donc c'était des faits suffisamment graves à l'époque. On comprend que de 84 à maintenant, beaucoup de choses se sont passées et que les cœurs se sont adoucis. Oui. Mais on n'oubliera pas quand même que c'était pour euh, des faits suffisamment graves. Et si je reviens maintenant à l'article 3, je prendrai seulement la ligne A2, qui dit que les frais occasionnés par les 10 transferts sont à la charge de l'État. Ça veut dire que l'État du Cameroun a balisé le chemin. 
pour que cela soit fait. Mais maintenant, je pense que euh, le blocage devrait, moi je préfère dire devrait, oui. se situer entre ce que le gouvernement est capable de faire pour que cela arrive et les exigences de la famille. Je crois que il faudrait peut-être surfer euh, sur cette vague-là pour comprendre exactement pourquoi, malgré cette volonté politique qui se traduit à travers euh, cette loi de 1991 que je viens de vous lire, euh, lorsque nous savons que euh, le, la majorité, ou alors la presque tout à des lois euh, votées par l'Assemblée nationale sont des, des projets de loi, dont nous comprenons bien que c'est donc une volonté du gouvernement d'avoir mis cette, cette loi sur la table des députés qui a été votée. Et pour terminer, je préfère encore lire pour ne pas arriver à paraphraser oui, oui, les, mots, les mots du président de la République Paul Biya, oui. qui, euh, lors d'un interview qu'il a accordé à France 24, disait qu'il euh, y a eu des événements malheureux sur lesquels il ne voudrait plus revenir, le président Paul Biya, s'agissant de 1984. Oui. Et il poursuit en disant L'Assemblée nationale, sur ma proposition, a voté une loi d'amnistie. Ceux qui ont vécu cette, ces crises d'événements ont trouvé leur ont retrouvé leur gloire. Il y en a même qui sont au gouvernement. À l'époque où ils parlaient, je crois même que jusqu'à aujourd'hui, oui. il y en a encore certains d'entre eux qui sont toujours au gouvernement. Principalement, euh, on peut penser à, au président de, de l'UNDP, de, de, de M. Issa Chirouma. Voilà. Le problème de rapatriement de la dépouille de l'ancien président est, selon moi, un problème d'ordre familial. Okay. Ça, c'est le président pour bien. Je vais, continuer, je, je vais continuer pour chuter. Il dit, je dois, vous, je dois dire que le fils de mon prédécesseur et député, là c'est un... Vous savez, il a été député de l'UNDP. Oui, oui, oui. Hmm? J'ai pas de problème avec la famille de mon prédécesseur. Ses filles et fils vont et reviennent et personne ne les a jamais inquiétés. Si la famille de mon prédécesseur décide de faire rapatrier les restes du président Aïdjo, c'est une décision qui ne dépend que d'eux. J'ai pas d'objection à ou d'observation à faire là-dessus. Et je voudrais, pour terminer, pour chuter, dire ici que euh, le fils aîné, parce que je vais prendre les deux bouts, oui. je prendrai le fils aîné, oui. qui, est, qui a donc été député de l'UNDP, bah, qui est euh, ambassadeur itinérant aujourd'hui, oui. et en plus il est euh, président du conseil d'administration de l'hôtel Sawa, et ça c'est l'aîné, et la cadette est euh, militant, militant du RDPC, président... Euh, du conseil d'administration du palais des congrès. Okay. Lorsque j'aurai donc dit tout ceci, vous voyez que il n'y a vraiment pas de problème entre la famille Aïdjo et le la président. famille de Poulbia. Je crois que des réglages non, ce n'est pas un problème de, de Poulbia. Oui, oui, oui. <rire> oui, <rire> okay. voilà. Parce que, bon, oui. parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que cela euh, relève de l'absence de volonté du, sur le plan personnel du président Poulbia. Alors là, je vous ai donné son point okay. de vue qui a clairement été diffusé à son temps par l'ensemble bon, de la presse bon, oui, voilà. internationale. Bon, 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 bon Président Ido, le premier président du Cameroun, repose toujours à l'étranger. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Ça peut impliquer bien, pour le marché de la nation. Alors, euh, c'est une analyse qui est complexe. Parce que euh, quand vous me demandez de parler de ça, quand vous m'invitez à ce plateau pour en parler, ça veut dire que je dois beaucoup plus me baser euh, du côté culturel, du côté de la tradition. Nous savons tous que quand un musulman est décède, il doit être enterré, je pense, avant la cinquième prière. Alors, c'est ce qui a été fait, je pense. Maintenant, pour ramener son corps, est-ce que euh, la coutume musulmane permet de le faire Ça, je n'en sais rien. Je m'interroge tout simplement. Alors, nous sommes tous, quand on regarde globalement, toutes nos traditions se ressemblent, sauf euh, les pratiques euh, diaboliques où le 9 devient le 6. Mais toutes les autres pratiques se ressemblent. C'est pour cette raison que moi je vais essayer de faire cette analyse sur la base de la tradition Bassa. Oui. Alors, quand quelqu'un naît chez nous, on prend euh, le placenta, on va enterrer au village. Cela voudrait dire que 
quel que soit l'endroit où il va mourir, son esprit va rentrer là où on, on avait enterré le placentre. Ça, c'est chez nous. Alors, est-ce que c'est la <coughs> même chose chez les autres Je n'en sais rien. Alors, quand, vous savez, quand on va épouser euh, une femme quelque part, on se renseigne souvent. Nous, on déconseille d'épouser des enfants naturels. C'est compliqué. Alors, qui a connu le papa de Aïdjo Et le placenta était enterré où Au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Mali. On n'en sait rien. Mais il faut s'interroger. Quand je dis ça, le corps de Aïdjo, qui est là-bas, son esprit est où Quand nous faisons des funérailles, c'est vrai que l'église catholique avait dit qu'il y a le paradis. Mais nous disons que le paradis est sur terre. Tout se paye ici-bas. Quand quelqu'un meurt, il doit être jugé pour libérer son esprit. Et on le fait souvent quand nous organisons des funérailles. Ça, je parle de chez nous et je crois que c'est partout pareil. Quand on organise les funérailles, c'est en ce moment qu'on regarde si le partant a laissé des problèmes derrière ou pas et on clarifie tout et son esprit devient libre. Pour ce qui est du premier président Amadou Aïdjo, est-ce que le régime en place voudrait libérer son esprit Il faut s'interroger. Si le régime en place voudrait libérer son esprit, il accepterait l'organisation de ses obsèques. Même si la famille organise ses obsèques seule, parce qu'il a été le président du Cameroun, il a des comptes à rendre. Donc l'État du Cameroun doit le libérer, dire qu'il est quitte avec nous. Tant que l'État ne s'associe pas à cela, on ne l'a pas libéré. Donc son esprit reste enfermé. Et pour que son corps, je pense que c'est pour cette raison que la famille insiste, que son esprit soit libéré. Parce que si son esprit est libéré, chez nous, quand l'esprit est libéré, on l'invoque, il vient et on travaille avec cet esprit. Mais s'il n'est pas libéré, il est en prison. On ne peut rien faire. Donc je pense que, tel que c'est fait, M. Ayedjo, président du Cameroun, son esprit doit être libéré. Pour qu'il soit libéré, il faudrait que l'État l'accompagne et la famille. Tant que ce n'est pas fait d'une façon euh, collégiale, je pense que son esprit ne sera pas libéré. Okay. C'est là le problème. Okay. Son esprit fait peur. Voilà. Euh, Énergie Pan, le président Aïdjo, c'est un homme d'État. Est-ce qu'on devait laisser l'organisation des obsèques à la seule famille Est-ce que Aïdjo appartient seulement à sa seule famille nucléaire. Je pense que Zé a posé les bases qui permettent en principe de clarifier. Je pense que mon bord l'a complété au point de vue traditionnel. Une fois qu'on a légiféré la désignation de ce que c'est que les héros nationaux de par la loi, ça veut dire qu'ils s'engagent tous les Camerounais. On a nommé spécifiquement certaines figures à Idio. Donc, en principe, ils n'appartiennent plus à leur famille. Ils font partie de l'héritage de tous les Camerounais. Et l'avoir fait à partir d'une loi était déjà une avancée. Mais pour autant, le problème n'est pas réglé. Est-ce que le débat se situe au point de vue traditionnel comme venait de situer Mombo Ou est-ce que c'est les dissensions internes de la famille qui empêchent de le faire Toujours est-il que, dans l'histoire du Cameroun, Aïdjo fait partie de notre patrimoine. Donc, à mon sens, pour que nous soyons en harmonie avec l'histoire, en harmonie avec cette famille, en harmonie avec ce que nous pouvons enseigner aux jeunes générations, il est bon que l'État s'implique dès lors qu'il y a la loi pour faire amener complètement le corps d'Aïdjo. La loi étant donc impartiale, faisant fi à ce que tout le monde doit respecter la loi, quelle que soit sa norme, une fois qu'elle est légiférée, et je rappelle, et là, pour compléter, qu'au moment où cette des lois est votée à l'Assemblée nationale, l'UNDP a 68 députés. Il faut le dire, c'était quand même énorme et ça pesait pour beaucoup pour, euh, en ce qui concerne. Et il a encore dit que les projets, ce n'est pas des projets de loi, ce n'est pas des propositions de loi, c'est des projets de loi qui viennent à l'Assemblée. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on a dû lever le pied et il est bon que pour pouvoir être, se reconcilier avec l'histoire, qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Maintenant, 
il y a un autre volet qui, va, qui me semble tout à fait important. C'est que la génération camerounaise à l'heure actuelle a à peu près, les statistiques nous laissent à peu près 58 à 60% des jeunes qui ont moins de 35 ans. Et si on fait le différentiel entre 35 ans et 31 ans, ça veut dire que pour la plupart des jeunes aujourd'hui qui sont en responsabilité, <rire> ils avaient 4 ans. Il est bon de les enseigner l'histoire telle qu'elle a été, avec ses hauts et ses bas, et dès lors qu'on a légiféré pour encadrer toute la nomenclature du parcours d'Aïdo, en principe, il devait être référentiel dans un livre enseigné aux jeunes générations. Ça va nous permettre de nous reconcilier une fois de plus aussi avec notre histoire et comprendre un certain nombre de dérives. Et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas que le président Bia, qui est là, a commencé pratiquement ses premières bases de fonctionnaires en 1962. Donc il a lui-même participé et il est aujourd'hui pratiquement au bout certainement de la vie humaine. Je ne dis pas qu'il partira demain, mais au vu de la vie humaine, et à l'âge où il est, c'est possible. Il serait donc de bon temps, de par son parcours lui-même, le président Biya, et de celui d'Aïdjo, que l'on puisse avoir une continuité. Et cette continuité, une fois que la loi l'a fixée, il est bon que le président Biya prenne ses responsabilités pour le faire. Je terminerai en disant que à un moment, à un parcours, je pense que c'est l'élection de 2013, je ne sais pas où le président Biya est pratiquement allé à, à Garoua, je ne sais pas si je me suis répondu, je ne sais pas si c'est 2007 ou 2013, mais il avait fait campagne là-bas, en réitérant... 2011, en vous voulez dire En 2011, je pense. 2011. 2011, oui, en, répétant, en rappelant que ce débat-là, il a cours et il en a pris des engagements dans les consultations, parce que ce n'était pas public, dans les consultations qu'il aura apportées. Donc, je pense que rien n'est fait. En même temps, on avance, en même temps, on voit des signaux que tout est clair, mais c'est dans le détail que se trouve le nœud de ce problème. À mon okay. avis, c'est dans le détail. Ouais. Et dans le détail, entre laisser la famille voilà. parcourir, faire la famille nucléaire, organiser la, la, le, rapatriement. le rapatriement, et en même temps légiférer par la loi, cela me dit que, en fait, l'État du Cameroun dit c'est possible, et au vrai sens, n'applique pas les dispositions légales. Parce qu'une fois qu'il a légiféré, c'est l'État, c'est rien qu'à l'État qui revient à la responsabilité de faire tous les obsèques sans que la famille n'en soit plus pratiquement possible. Voilà, Thierry Nyopé, pour vous, sur ce débat, la famille, <coughs> l'État, où est-ce que vous vous situez vous Je l'ai dit tout à l'heure, le président Idior appartient à la mémoire collective du Cameroun. C'est un devoir de mémoire. Que nous sommes historiens du présent Camerounais Lambda, nous avons le devoir de restituer, de recadrer l'histoire du Cameroun. Ne serait-ce que pour les générations présentes, il est là tout à l'heure, ou pour les générations à venir. Il faudrait bien que l'histoire du Cameroun soit enseignée à nos enfants que de continuer à parler de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale qui, en réalité, n'a rien à voir avec le commun des Camerounais. Il faudrait commencer justement à repenser l'histoire du Cameroun. Il se trouve malheureusement que beaucoup de ces gens qui ont euh, joué un rôle indéniable dans la constitution de cette histoire-là sont en train de passer de vie à trépas. Vous vous rappelez que le commandant Kisamba est mort il y, a quelques, il y a quelques mois sans laisser un véritable testament euh, aux Camerounais, sans que l'on ne sache exactement ce qui, quel est le rôle qu'il a joué dans, euh, dans les indépendances du Cameroun qu'il soit du bon côté ou du mauvais. Je ne vais pas faire le procès du commandant qui s'en bat, ou Ongli Masaga, comme on l'appelait si bien. Il y a eu beaucoup, comme le professeur euh, docteur, je crois, le, le professeur euh, Monkoko Priso, de l'Union des populations du, du Cameroun, qui est décédé il y a quelques, il y a quelques années, euh, qui me disait encore euh, sous un plateau de télévision que <coughs> il y a un problème que beaucoup de Camerounais semblent ne pas comprendre, ne même pas voir, point de raison, c'est le problème du tribalisme. Nous étions... Exactement, si j'ai bonne mémoire, en 2000, 2014. Et je vous rappelle que six ans après, aujourd'hui, tout le monde parle de tribalisme. Ça veut dire qu'il a eu le temps de voir. Je crois que l'expérience qu'il a eue à vivre au quotidien a été pour beaucoup. Qu'est-ce que nous avons gagné dans cet héritage-là Qu'est-ce que ces, ces patriarches qui ont vécu cette histoire euh, laissent à la prospérité Rien du tout. On a parlé tout à l'heure de... Euh, de cette batterie de mesures qui avait été prise par le gouvernement de la République pour euh, quelque peu amistier, je préfère utiliser le mot, euh, certaines personnes qui ont joué un rôle trouble dans l'histoire du Cameroun. Je vous rappelle que beaucoup restent membres du gouvernement 
actuellement, il y a Belo Bouba Maïgari, euh, qui est euh, ministre d'État d'ailleurs, mm -hmm. et qui est en charge du, du tourisme au Cameroun. Il y a Issa Tiroma, qui est, je crois, à la, euh, euh, à la formation professionnelle. Il y a en, ré, en réalité son nombreux comme ça, qui ont joué un rôle à ces troubles. Au un moment donné, tout le monde sait que beaucoup d'entre eux avaient été emprisonnés. Et on avait accusé le président Idio d'avoir été l'un des acteurs de ce punch manqué de 1984. Je crois que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et au lieu de continuer à, à cravacher, à revenir là-dessus, je crois qu'on devrait davantage accomplir les dernières volontés du, pré, de, du président Idio. Quand il écrivait, euh, je vous rappelle que c'est une lettre, c'est une note manuscrite, ça veut dire de sa main d'écriture, de, de sa propre main. Ce n'est pas un test d'actiographie ou dicté à quelqu'un. C'est le président Idio lui-même qui l'avait écrit euh, en l'adressant, c'était, je crois, le 19 décembre, 19 décembre 1985, 1985 au président euh, Abdou Diouf, quand il y était encore. Et il sentait certainement sa mort prochaine. Mais malheureusement, euh, c'est quatre ans après qu'il ouais, ouais, qu est, qu est parti. Il a eu le temps de faire le tour de la question et de dire si jamais je meurs, que mes restes soient rapatriés au Cameroun. Et je crois que Germain Aïdjo, dans plusieurs interviews, est revenu là-dessus. Je continue à rester au Sénégal aux côtés des restes de mon mari. Le jour où les restes de mon mari seront rapatriés au Cameroun, je viendrai les accompagner. Elle joue le rôle d'épouse jusqu'à la jusqu dernière minute, jusqu'au bout. Nonobstant le comportement de sa fille, Aminato Aïdjo, ou euh, de Badika, <rire> Badika, euh, Badika euh, Aïdjo, Aïdjo euh, qui est, qu'on ne le veuille pas, ambassadeur itinérant, c'est quand même un membre du gouvernement, qu'on ne le veuille pas. Donc, au-delà de ce rôle-là, parce que je l'ai dit même ce matin quand vous parliez de la rue des Grandes Unes, une, oui. nous, Camerounais Lambda, nous impliquons dans, la, dans ce plaidoyer-là. Que pense, Germain, que pense Aminato Aïdjo Que pense Badiga et les autres Parce qu'ils ne sont pas ils sont les plus oui, en vue. Oui. Mais que pense justement la les famille autres. Pourquoi cette famille-là ne prend pas les devants pour donner clairement sa position au-delà de la sortie de Mme Germaine Aïdjo moi, je crois que ce sont des questions qui méritent d'être... Vous allez à l'encontre de la volonté de leur maman, vous pensez Je vous rappelle que entre, je ne voudrais pas soulever un lièvre ici, mais je crois que entre, entre Aminatou Aïdjo et Germain Aïdjo, ce n'est pas, c'est de la mère et la fille, mais les deux, ce n'est pas euh, le parfait amour. amour comme hein, il, faut le, il faut le dire ainsi. Donc, euh, je ne vais pas entrer dans les querelles de, de famille pour le relever ici, mais je continue à croire que le président Aïdjo n'appartient plus à la famille Aïdjo. Le président Aïdjo est une affaire de Camerounais. C'est un devoir de mémoire. Nous avons l'obligation et il y a l'une de mes collaboratrices qui s'est amusée aujourd'hui dans le cadre de la rédaction d'un papier, justement, qui revenait sur la commémoration de ce décès du président Aïdjo. Et si tous les mots que le Cameroun est en train de traverser ne venaient pas de là il faudrait bien se poser la question. Ok. Euh, bon, bon, d'abord, euh, vous, euh, est-ce que vous, vous pensez sincèrement qu'il faut, du côté du gouvernement, on n'a pas oublié l'épisode de 1983-84 Parce que quand le président Aïdjo écrit sa lettre le 19 décembre 85, il parle de la vilaine parenthèse. Et il fait allusion aux événements de 83 au stade, dans le pour ces salatous et tout ça. Et il y a le, le pot du 6 avril 84. C'est ça qu'on a du mal à digérer, à oublier, pour que le reste du président Aïdjo continue à... Vous savez, euh, le président Aïdjo a dirigé le pays tout en conservant le pouvoir. Quel que soit le Camerounais qui aurait pris qui aurait accepté de prendre le pouvoir à cette époque, aurait agi comme Aïdjo l'avait fait. Quand je le dis, vous connaissez d'où je viens, notre région a souffert, mais nous avons pardonné. La preuve, il y a des bassas qui vont s'incliner sur la tombe de Aïdjo. Et ils ne sont pas lynchés. À l'époque... On voit, on a, on a compris. Voilà. Alors, quand Aïdjo part du pouvoir... Il transmet le pouvoir à son successeur constitutionnel. Mais derrière, il voudrait que le parti prime l'État. Oui, Alors, quand ça ne marche pas, 
Et quand on revient sur les affaires de 83-84, vous pensez que le pouvoir actuel peut oublier ce qui devrait arriver, mais que non. Parce que ça reste à l'esprit. Ça reste à l'esprit. On pense que si aujourd'hui on libère cet esprit, il risque d'être invoqué par ceux-là même qui avaient subi d'autres choses et peut-être et ce qu'il faut noter parce que le Cameroun souffre réellement il n'y a pas que l'esprit de Haïdio. et vous savez en, en 55 on a massacré à Nubel oui. le, le mois dernier je pense il y avait une commémoration à Équité, à Idea, où les EPC sont partis faire le MBAC, c'est-à-dire on a tué, on a fait couler du sang. Donc le Cameroun souffre pour ce sang qui a coulé. Il n'y a pas que l'esprit Aïdjo, il y a d'autres esprits qui nous tirent vers le bas. Mais il faut faire quelque chose. Il faudrait que euh, l'État, c'est vrai que ce n'est pas les, les députés qui, 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 qui rédigent les lois, que le gouvernement regarde cela parce que nous souffrons. Mais je vous rassure, Thierry l'a dit tout à l'heure que est-ce que le, le Mboc pourra faire quelque chose Pendant mon mandat, si les médias peuvent nous suivre, vous allez voir des changements. Nous avons plus des engagements pour cela, pour beaucoup de choses. Et nous allons le faire. Parce que c'est la tradition d'abord et tout tourne autour de ça. Quel que soit ce qu'on fait, tout tourne autour de la tradition. Et si la tradition est délaissée, tout reste en berne, comme on peut le dire. Voilà. Donc, le pouvoir, ce qui s'est passé en 83-84, plane sur l'esprit du pouvoir du Cameroun. Ok. Joseph René Boutouzé, vous maintenez que c'est à la famille de faire euh, ce qu'elle a à faire Oui, euh, vous, vous savez, Serge Alain, je comprends oui. que. Est-ce que le président Aïdjo pour vous reste... Et je un comprends Cameroun. que c'est assez difficile oui. de ne pas évoquer des émotions oui. lorsque nous parlons d'un tel sujet. Oui. Bon, mais là, nous ne sommes pas là pour des émotions. Nous sommes là pour que les Camerounais apprennent, comprennent les choses, soient édifiés. Oui, euh, d'abord pour euh, bien préciser... Euh, Votre à, pensée à, à M. Zipan, parce que j'ai la loi de 91 dans son ensemble mais j'ai laissé de côté l'article 3 que je vais lire là maintenant oui, qui dit euh, le transfert des restes mortuaires au Cameroun des personnes citées à l'article 1 ci-dessus inhumé et inhumé à l'extérieur du territoire national peut s'effectuer à la demande de la famille si, ou du décusus sous réserve de la dernière volonté du défunt et conformément à la législation du pays d'inhumation. Sous dit. réserve, voilà. sous réserve dit. de la volonté. Voilà. Donc ça veut dire que oui. même si il euh, y a un cadre réglementaire qui peut encadrer le retour euh, mm -hmm. des restes du président Aïdjo, il la reste famille. quand même que la famille. tout doit être déclenché par la, par la famille. famille. Voilà. Mais maintenant, euh, vous savez que euh, j'aime Naïdjo, qui l'a dit dans plusieurs fois au cours de ses multiples interviews, il voudrait que ce rapatriement soit retentissant à la dimension de ce qu'a été son époux, c'est-à-dire président du Cameroun. Or, il est clairement établi que lorsque, malheureusement, lorsque son mari mourait, non seulement qu'il n'était plus président du Cameroun, mais il était condamné il était condamné et il était condamné à mort vous non, vous, vous le, ça c'est les ce sont des faits oui. voilà il n'est pas mort comme président mais il a eu il est au moins il est président, oui il est ancien président mais malheureusement lorsqu'il mourait il y avait une déchéance qui le poursuivait parce qu'il était condamné par la justice du Cameroun à mort Bon, voilà, maintenant, il y a eu euh, une loi d'amnistie, oui. mais qui n'enlève pas le fait que il a été condamné par le, 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 les, 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 les tribunaux camerounais à une, peine, à une peine de mort. Est-ce que, sur la base, là, il peut revenir au Cameroun, auréolé comme un président de la République, tel que sa famille le voudrait, 
Parce que le problème ne se pose pas sur le rapatriement des restes. Oui. C'est-à-dire que Germaine peut prendre les restes de son mari demain et les amener au Cameroun. D'ailleurs, on a dit que euh, les charges sont supportées par l'État. Ça peut être so soit euh, financier avant, tout comme ça peut avoir un caractère de, de, de remboursement. Tu veux tu dis que si la famille du président Aïdjou veut que ce Aïdjou soit enterré à Garoua la semaine prochaine, il sera enterré à Garoua. Donc le problème n'est pas qu'il y ait un blocage institutionnel ou même euh, 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 réglementaire, puisque la loi est là, la loi permet que cela revienne. Voilà. Et le président de la République a clairement dit que lui, il ne s'oppose pas au retour du président Aïdjou. Et c'est pour ça que j'ai précisé que le problème qui s'oppose, c'est au niveau hein, de... de, de Alors, vous dites que la famille, c'est la au famille niveau, de au, déclencher le processus. Voilà. Et surtout, au niveau de... de au niveau événementiel, oui, oui. que la famille du président Aïdjou oui. voudrait marquer le retour du président Aïdjo. Bon, voilà. Vous vous êtes... Vous vous êtes... Euh, euh, euh... C'est là difficile. Non, c'est là difficile. Mais oui, oui. Parce que... Parce que... Euh, 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 J'ai euh, lu quelque chose où euh, un avocat a appelé M. Angoupa, avocat au barreau du Cameroun. Il a dit quelque part que le droit de disposer d'un corps revient d'abord à la famille. Donc, du point de vue du droit, c'est d'abord à la famille et surtout à la veuve que revient la responsabilité du transfert du corps d'Amadou Aïdjo à Yaoundé. Et il précise que ramener cela sur le plan politique est juste de la récupération. Alors, vous voulez imposer au président Paul Biya, qui a manifestement, à travers un projet de loi de son gouvernement, déposant l'Assemblée nationale, a grâce, non seulement gracié à Yidjo, mais l'a réhabilité moralement, mentalement, parce que okay. cette loi visait que toutes les œuvres d'Aïdjo soient reconnues comme telles. Et qui a clairement dit qu'il ne s'opposerait d'une quelconque manière au retour du dépôt d'Aïdjo. Voilà. Mais vous voulez, les, les, euh, la famille veut ensuite que cela soit fait comme si euh, le okay. président Aïdjo okay. était, mort, était mort au pouvoir et en paix avec, la, avec le Cameroun. Voilà, merci. Non, non, je, je, je voudrais merci dire deux, deux petites choses hein, avant qu'on... Euh... D'abord, la première, c'est que les pouvoirs du président Aïdjo sont conférés par la Constitution et non par les lois. La condamnation par coutume à est un différentiel de la loi par rapport à la Constitution. Je fais simple que tu nous comprennes. Dans le dispositif de l'article 3, il est dit selon la volonté du défunt. La volonté de faire emporte sur le vouloir de la famille. La volonté d'Aïdjo... Que me reste se soit ramené au Cameroun. Exact. Et même et la que... volonté de la famille, il va avec. Non, non, non. La volonté du défunt est au-dessus de la famille. En ce sens qu'au moment où il rédige, ce n'est pas sa famille qui remet, bien entendu, cette correspondance oui. écrite de sa main. Il remet à un chef d'État qui, du point de vue grade, est équivalent à celui du Cameroun. Donc, il revenait donc au président Diouf de le faire. Et là, on relate un peu, au point de vue historien, alors que le président Diouf a appelé le président Bia oui, oui. pour lui dire qu'il est mort, qu'est-ce que j'en fais À ce moment, l'accordéon se ferait sur la volonté du défunt. C'est vrai qu'en 1989, cette disposition de loi n'existait pas. Mais dès lors que cette disposition de loi est rentrée en application au point de vue réglementaire, il revenait donc, cette fois-là, d'appliquer les dispositions de la volonté d'Aïdjo qui était au-dessus de la famille et au-dessus, cette fois-là, de les condamnations telles qu'elles ont été faites. Ça veut simplement dire que l'État du Cameroun veut, mais on, en réalité ne veut pas appliquer. Non, c'est la famille. Je C'est la famille qui doit. La, le corps, non Le corps a pâti. La, la, la disposition doit dire que la merci, volonté, merci. La volonté oui. du défunt, merci, dans la volonté d'Aïdjo, emporte sur merci, celle Ilé. de la famille. Merci, Ilé. On va, là, on va revenir après le journal parce qu'il est là. Cédric, bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. dans les projets structurants annoncés pour l'année 2021. Et en plus, la politique économique du Cameroun manque de visibilité afin de voir une stratégie de croissance inclusive pour les Canadiens. C'est 
l'exploitation illégale du bois qui fait perdre près de 20 milliards de francs CFA en deux ans au Cameroun. Les bailleurs de fonds s'inquiètent des capacités de sécurisation de la recette fiscale. Nous vous parlerons dans le journal de 20 heures. Face à l'insécurité grandissante dans la capitale Yaoundé, les forces de gendarmerie et les forces de police se mobilisent pour arrêter des présumés gangs de malfrats et appellent à la mobilisation et la coopération des populations. Nous ferons le point dans le journal de 20h et vous verrez le message de cette Camerounaise écrivaine, finaliste malheureuse du Grand Prix, du Grand Prix Concours en France. Elle a tenu à faire savoir que la flamme qui a été allumée à travers son périple ne va pas s'éteindre. Nous en parlerons dans quelques instants. Très bien. Voilà, voilà, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau, Équinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Thierry Nopin, Joseph René Mboutou, Zé Mbombo Kiebka et il est Maker Zipan. Il est Zipan. Oui. Les fêtes à peu, c'est normal que cet actif, ce secteur-là soit en mouvement. Les bon. malfrats, c'est mmh. normal, ils doivent. Euh... Je pense que nous avons la chance d'être un peu à l'abri de ce virus qui... Ah, vous décide. êtes à l'abri Un peu, un peu à l'abri, un peu à l'abri, j'ai dit un peu. Oui. Donc nous pourrons avoir des semblants de fêtes. Oui. Donc à ce moment-là, c'est toujours des moments assez importants pour les familles, de faire des réjouissances, de sortir soit des peines, soit d'abandonner des idées, ou du moins de faire le deuil de certains événements malheureux qui se sont déroulés dans leur vie qui a été un peu mon cas. À ce moment-là, les malfrats sont pignons de rue et ils ont l'impression que toute personne qui est dans la rue possède quelque chose de plus. Oui. Et donc, il euh, y a un regain donc, euh, dans ce sens-là qui vise à ce que les gens soient spoliés. Mais, c'est un... Nous avons nos forces de, forces de maintien de l'ordre qui font un travail remarquable et nous avons suivi tout à l'heure euh, la diligence dans laquelle a fait montre l'officier de police qui a démontré s'il en était besoin que nous pouvons encore faire confiance sur ce dans ce domaine-là, la gendarmerie. Oui. Mais eh, il y a aussi un cas regrettable, la gendarmerie, parce que au delà du fait qu'ils le font avec les malfrats, avec beaucoup de brio, ils nous gangrènent un peu de le transporteur sur la voie publique. C'est quand même parfois le malheureux. Qui parle maintenant. Ah ouais, ouais, le transporteur qui parle, ils sont ah, parfois... Ah, c'est une mauvaise trop, période non, aussi pour vous, ah, ouais, les transporteurs Oui, oh, une très très mauvaise période. Et on multiplie les... les, 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 les des barrages, parfois, non non des conventions qu'on a signées avec les pays à frais, qui n'ont pas de, 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 de façade maritime, et cela les crée des désagréments. On est dans ce parcours permanent, mais je pense que le CRD, cette fois-ci, a essayé de régionaliser un peu ce contrôle-là, et nous avons donc initié une autre rencontre. On ose croire que les faits se passeront avec moins de désagréments et beaucoup plus moins d'accidents, parce que ça aussi, c'est aussi une autre période extrêmement forte pour les accidents. Je pense que le ministère des Transports prendra toute sa responsabilité et que tout le monde sera conscient qu'il vaut mieux aller lentement, même s'il faut aller vite. Voilà, bon, bon, Yebka, cette période, elle vous fait peur particulièrement. Parce période que... des fêtes, on a vu hein, des malfrats qui se qui n'hésite pas, qui n'hésitent pas à mettre sur pied hein, un certain nombre de stratagèmes pour euh, s'en sortir, on va le dire comme ça. Oui, ce n'est pas seulement euh, à cette période de fête. Si vous vous rappelez très bien, euh, le 18 janvier 2018, euh, j'avais été agressé à l'entrée de, de mon village et mon véhicule avait été arraché. Mais le matin, à 22h, le matin à 9h, euh, la police nous a appelés parce qu'on a contacté le 1500 et qu'on a retrouvé notre voiture à, à Noumaïos. Alors, quand ils veulent travailler, ils travaillent. Mais c'est le même, encore une fois, euh, parce que quand je, je, je le dis, je, je le dis avec un petit pincement au cœur, quand on retrouve ma voiture, c'est la police de Noumaïos qui retrouve ma voiture, et ils informent la gendarmerie, et la gendarmerie demande que cette voiture aille à la gendarmerie. Quand moi je retrouve ma voiture, 
Et en fait, ils ont eu peur de la conduire parce qu'il y avait les attributs de Mboka à l'intérieur. Donc, <rire> là où ils avaient garé, ils ont laissé ça. Ils nous ont donné les clés que voilà votre voiture allait prendre. <rire> Normalement, si c'était simple, ils allaient conduire la voiture à la gendarmerie. Et là, il fallait <rire> sortir des normes sauts. Bon, là, je n'ai sorti, déjà qu'il n'avait plus rien. Et je n'ai rien sorti. Ils m'ont donné ma voiture, je suis reparti avec. Donc, en ce moment-ci, et vous savez, quand on regarde la télé, on voit ce qui se passe ailleurs, on a envie d'imiter. Et je voudrais insister par rapport à ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Ceux qui sont ici, il y en a d'autres de là-bas qui viennent vers nous. C'est le moment de profiter pour faire des de, 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 de coups bas. Donc, euh, la situation du nord-ouest peut être généralisée dans tout le pays si on ne fait pas attention. Donc, nous pensons que, comme quand ils veulent, ils font... Il faut vraiment qu'on mobilise les forces de l'ordre d'ici le 30 31 janvier pour que le Cameroun soit en paix. Sinon, il risque d'avoir des coups terribles jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà. Joseph René Boutouzé, monté de la criminalité à la Côte des Fêtes. On a suivi l'officier de gendarmerie revenir sur cet élément, la collaboration entre les populations et les FMO. C'est important Oui, c'est important. Euh, parce que vous savez... Je voulais dire les fonds de défense s'agissent sur le renseignement. Et le renseignement, c'est les populations qui doivent la donner. Donc moi, je pense que dans un quartier ou quelque part, lorsqu'on on constate qu'il y a quelque chose qui est modifié dans le comportement des individus, dans le mauvais sens, il est important de faire appel directement aux forces de l'ordre pour euh, enquêter là-dessus. C'est très important. Parce qu'effectivement, euh, à la veille de fait, il y a toujours euh, des gens qui s'organisent de manière à ce qu'ils puissent déployer les autres pour pouvoir euh, passer euh, des fins d'année telles qu'ils auraient souhaité sans pourtant effectuer le moindre effort. Mmh. Okay. Voilà, Thierry Nopé, la population doit <coughs> coopérer avec les forces de maintien de l'ordre. Jusqu'où Pour que ça ne devienne pas... Pour que ça ne devienne pas quoi <rire> Non. Ça ne ressemble pas... Autre chose. Non. On a vu, hein, à une certaine époque. Moi, je crois que la situation ne serait pas comme celle que nous avons vécue il y a quelques, il y a quelques mois au nord, où quand la population ne collaborait pas, mm -hmm. certaines personnes au sein du corps social étaient parfois euh, molestées par les forces de l'ordre, qui les accusaient parfois de complicité tacite voilà. avec euh, les éléments de Boko Haram. Cette secte terroriste, négationniste même, j'aime à le dire, qui terrorise les populations dans les parties septentrionales du Cameroun. Nous, les populations doivent collaborer euh, le plus étroitement possible. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le renseignement prévisionnel permet de résoudre euh, les problèmes euh, en amont euh, que de les subir euh, en aval. Parce que si on laisse que les choses ou que, les, ou que la situation sans venir, on, on ne pourra nécessairement pas euh, résoudre le mal à la racine. Donc, euh, ce mot-là dit tout à l'heure, quand on, quand on voit un nouveau visage euh, dans l'environnement, dans euh, l'entourage, dans, dans le voisinage, il est parfois de bon ton d'en informer le chef du quartier et qui, en principe, est en contact avec euh, les FMO, les forces de maintien de, de l'ordre et euh, la gendarmerie, euh, qui également se permet de les mettre au courant et de fil à guille, on peut savoir exactement si cette personne peut représenter un danger ou pas. Donc le renseignement provisionnel joue un rôle extrêmement important. Parce que même quand vous avez écouté tout à l'heure, il a fallu que la population s'implique justement pour que euh, les agents de la gendarmerie abattent, euh, euh, fassent convenablement le, le travail. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Camerounais. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Camerounais. C'est la raison pour laquelle les Camerounais également doivent s'impliquer dans, euh, dans la sauvegarde de leurs intérêts. Et je continue à croire que la population devrait s'impliquer le plus étroitement possible pour éviter, euh, en fait, pour se sentir davantage en sécurité, surtout à l'approche de, euh, de ces fêtes de fin d'année où, vous savez, il y a ce géant, le le lit de plusieurs euh, malfaiteurs qui estiment qu'on peut s'enrichir sans pour autant euh, fournir des efforts. Voilà, on revient dans la première partie. Hilaire Zipan, je commence par vous, on vous a interrompu. <rire> Mamadou Tandia, ancien président du Niger, décédé des jours de deuil national. 
obsèque officiel, John Jerry Rowling, décédé des jours de deuil national, obsèque, obsèque officiel, mais au Cameroun, à Ijo, comme dit Mboutouzé, yeah, il est mort, il est en condamné. Oui, je pense qu'il faut, faut mettre... C'est compliqué. Les... Non, 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 il faut mettre les éléments de manière chronologique. Et je pense que quand on va mettre de manière chronologique, on comprend pourquoi on n'a pas fait le deuil national. 84, coup d'état manqué. 85, bien entendu, euh, la littérature d'Aïdjo, ou du moins, le vœu d'Aïdjo. Oui, oui, 89, la mort d'Aïdjo. 91, loi d'amnistie de là. Je pense que quand on regarde les événements tels qu'ils se sont déroulés, on ne pouvait pas avoir des obsèques officielles, à mon sens, parce qu'à ce moment-là, la loi d'amnistie n'avait pas encore pris corps et le faute qu'on reprochait à Ido avec tout était encore pendant. Mais pour autant, une fois qu'on a légiféré en 91, et je pense que j'ai insisté là-dessus pour dire que les dispositions de l'alinéa la, 2 de l'article 3 permettent en ce que l'État puisse s'accaparer de, 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 de la de, de, du corps du président Aïdjo pour le ramener au camp. Maintenant, euh, cela ne se fait pas comme ce l'on souhaite, mais il est bon que dans le contexte actuel que l'on puisse résoudre. Parce que le président Aïdjo et le président Foncha ont été à un moment, à un autre, des acteurs majeurs de la crise, en enfin, du moins, de la, la, la réunification du Cameroun. Et je pense que si l'on essaye de farfouiller ou si on essaye de regarder de près les archives, soit d'Aïdjo, Soit du président Bia, certainement, ou du président euh, Foncha. Non, le premier ministre Foncha n'était pas président du, du, du premier ministre Foncha. On peut trouver les éléments qu'il faut nous construire. Et je l'ai dit, et rappelant que le président Bia était là depuis 1962. Donc je pense que ça peut être aussi un fil conducteur pour la résolution de la crise. Et Bob l'a dit, le fait qu'on ne puisse pas élaguer pour nous Bantou, euh, ces funérailles-là montrent la suffisance qu'on peut le traîner parce que l'âme est pratiquement dans l'atmosphère, euh, du moins, dans le, 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 n'est pas à sa place. Mais une fois que j'ai dit ça, ça, on ne peut rien. On ne peut que se lamenter, regretter, se proposer. Mais qu'est-ce qu'on peut le faire à l'heure actuelle pour que ces choses-là se passent absolument bien Dès lors qu'on sait que le fils d'Aïdjo, qui est membre du gouvernement, la Tibien d'Ignodor, à partir du moment où, Nyobé, tant pour moi, ambassadeur, sa fille qui est présidente du conseil d'administration, s'il y a des différents au sein de cette famille, quand bien même avec leur mère ou en vis-à-vis -vis de leur père, il n'en demeure pas moins que pour des besoins de réconciliation nationale, nous avons besoin d'avoir la traçabilité historique sur le phénomène Aïdjo. Et alors donc, cela nous commande donc à aller faire ce deuil-là, du moins à ramener cette dépouille-là, du moins à poser cet acte-là, au-delà de l'envie peut-être, ou de, de la méfiance dont mon ami Zé essaye de dire oui, mais il n'a pas envie de faire un événementiel. Non, pas peur d'un cadavre, à mon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Bia, il dit, je voulais rester comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun et la prospérité. Et je pense que lorsqu'on fait ces deux éléments loués là, on doit se réconcilier aussi avec l'histoire pour faire de la prospérité. Donc, à mon sens, il faut que nous allons dans ce sens-là pour que nous puissions aplanir plus ou moins. Et je terminerai pour dire que si l'on visite très bien les archives et l'histoire de notre pays, on va trouver certainement le fil conducteur de la solution de la crise anglophone. Et également même, plus ou moins, les éléments qui structurent aujourd'hui la décadence de l'économie, comme on a dit un peu tout à l'heure le reportage. Vous savez, l'État est dans une dépréciation très avancée, comme s'il n'y avait pas de repères, comme s'il n'y avait personne n'avait travaillé pour ce pays. Et, et c'est assez regrettable. Les fonctionnaires se sont accaparés de toute la République et ils ne veulent pas donner le là. Je pense qu'il est temps pour le président Bia, qui n'a plus rien à démontrer, il a 38 ans de pouvoir, il a 87 ans. Il est pratiquement l'un des doyens des chefs d'État, pour ne pas dire planétaire. Donc il n'a plus rien à démontrer. Nous demandons que s'il veut nous laisser un pays en paix, comme il a dit bien dit, un pays dans la démocratie, comme il le souhaite, un pays dans la prospérité, comme il, le souhaite, comme il, il a envie de le faire, qu'il faut qu'il se réconcilie naturellement avec l'histoire. Et se réconcilier avec l'histoire, c'est de convoquer le corps d'Aïdjo qui revienne. Personnellement, tel qu'on voit l'attitude du président Bia, il n'a plus envie de se retrouver dans ce conflit du passé. Ce qui le projette, c'est beaucoup plus sa sortie et beaucoup plus ce qui va léguer au Camerounais. Et je pense que les militants du RDPC devaient prêcher cette chapelle-là. Et l'on est venu nous rappeler en permanence que l'oubli de 84 <coughs> ne semble être encore d'actualité. Il faut oublier, messieurs et et regarder dans le bon chemin, parce que c'est très important. Oui, je vous en vous donner un bout de temps. Mon frère, 
allez-y, pas en fait, espoir, je dis ce que je n'ai pas dit. Euh... J'ai dit, euh, le président de la République, que lui, il a tracé la voie à travers euh, la loi d'amnistie. Euh, il a à plusieurs reprises dit qu'il ne, euh, ne voyait pas, il n'était pas opposé au retour de la dépouille d'Amadou Aïdio. Et je vous ai même dit sur ce tableau que si la famille voudrait le faire amener demain même, tout dépend d'eux. Vous savez, les problématiques de rapatriement de corps ne commencent pas seulement avec, avec le corps d'Amadou Aïdio. Lorsque vous mourrez à l'extérieur, chaque fois qu'on ramène vos corps au Cameroun, c'est une forme de rapatriement. Donc le Cameroun ne s'oppose pas à des rapatriements de corps. Mais euh, le cas particulier du, de l'ancien président Aïdio, c'est qu'il a quand même été présent, euh, le tout premier président camerounais d'après les indépendances. Il a été présent 23 ans. Il a euh, son successeur, le président Paul Biya, il est encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Euh, L'un a pratiquement été le père et l'autre le fils. Et à un moment donné, euh, il y a eu euh, de graves dissensions. Parce que, et la grande réconciliation. De graves dissensions parce que... Euh, moi, en tant que euh, le défenseur du président Paul Biya, euh, j'ai quand même en mémoire que le président Paul Biya aurait, aurait pu être tué en 1984. On va pas bon, mais, ça. Voilà. Oui, pas mais n'empêche quand même qu'il aurait pu être tué en 1984. Rappeler, non, je ne rappelle pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est de l'histoire. On ne va pas l'effacer. Qu'on a intenté à la vie du président Paul Biya en 1984. Ça, mais voilà, mais malgré ça, le <coughs> président Paul Biya a. Euh, 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 Annicier les, 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 ceux qui ont tenté de le faire. Certains travaillent avec lui. Les enfants du président Aïdjo sont à côté de lui, à côté du pouvoir. Donc, pour dire, indiquer clairement que le président Paul Biya n'a pas de problème ni avec la famille euh, de son prédécesseur, encore moins avec le fait que le corps de son président soit rabattu au Cameroun. Il faut que la, la, la famille, qui est d'abord concernée en premier, si mon père meurt en exil, pourquoi je devrais, si j'ai les possibilités, moi, Mboutou, de le faire ramener dans mon village et de l'enterrer Pourquoi je devrais m'accrocher sur le fait que, comme euh, le président de la République ne le veut pas, moi, je ne l'amène pas Pourquoi faire cette récupération politique Si la famille a vraiment grand besoin de retourner au pays avec le reste d'Ayodjo, ils le feront et personne et ne le leur empêchera, voilà la vérité. Tout le reste, c'est juste pour faire de la de la politique. C'est tout. Voilà. Bon, Donc pourquoi pour vous, le président Ijo, c'est un citoyen comme le reste. Non, mais tant mort pour vous, quand on parle d'Aïdjo, c'est un Camerounais comme euh, le reste. Mais, mais vous savez, de... vous savez. Vous pouvez convoquer l'article 3. Vous savez, euh, euh, aujourd'hui. Vous convoquer l'article 3 pour. Aujourd'hui, les, aujourd les gens qui sont qui montre le plus de sentimentalisme sur ces questions ont parfois été les plus non même pour le président Biya ont oui, parfois oui, été oui, les ont parfois le été euh... j'ai dit que le on a, on les gens qui veulent le les gens moi je reste dans le cadre réglementaire non, oui. mais si nous voulons convoquer euh, les émotions je voudrais vous dire que des gens qui par le passé étaient les plus durs veulent aujourd'hui montrer du, du, un peu du sentiment, sentimentalisme là-dessus. Ce n'est pas un problème de Paul Bia ou du régime de Paul Bia. C'est un problème qui concerne tous les Camerounais. Et si vous me permettez, je peux vous lire une déclaration euh, d'un haut militant, grand militant du MRC, oui. parlant du président Aïdjo. <rire> Non, non, non. Non, mais parce que... Oui, euh, euh, en son temps, je vais vous dire ce que... Euh, allons -y, allons -y. Alain Fogueté de m'avait dit, Naturel. parlant de cette problématique-là, pour que les Camerounais comprennent quelles sont les positions de, de, de ce parti ou alors de certains dirigeants de ce parti par rapport au Kaïdjo et comprendre que le problème n'est pas un problème du régime de Paul Bia ou bien de Paul Bia. Euh, Alain Fouguet avait dit il ne faut pas oublier qu'Amad Ouaïdjo était le premier président du Cameroun indépendant. Bien avant lui, André Marie Mida aurait été chef de l'institut camerounais. Et premier prisonnier politique d'Amadou Aïdjo, il a été enterré à Obala sans gloire ni trompette. Ces rêves n'ont jamais fait l'objet d'une telle publicité. Pourquoi donc focaliser les esprits sur la seule personne d'Aïdjo Ruben Oumniobé a été enseveli dans un bloc de béton à Ezeka. 
La dépouille de Félix Nomier a disparu dans son caveau à Conatry. Le docteur Ossenda Fana a été enterré sans tête et Nes Wandier fusillé sur la place du marché à Bafoussam. Tous élevés au rang de martyr et considérés comme des victimes du régime Aïdjo. Voilà ce qu'il pensait. Il s'interrogeait pourquoi Aïdjo devrait être une préoccupation particulière. Et le premier tous président. les autres... Cette déclaration se fait avant 91 ou après 91 Après 91. Ok. Voilà. Et, et, tous, le premier président du voilà. et tous ceux, ceux qui sont concernés par la loi de 1991, parce qu'ils ont été cités nommément, tout ce que M. Fouguet a retenu, c'était que c'était des bourreaux de M. Aïdjo. Oui, mais... mais il a pas voilà, de... voilà, voilà, la, voilà la pensée. Mm -hmm. Il ne faudrait pas que... Parce que nous sommes dans des combats politiques aujourd'hui. Lorsqu'il faut parler du président Aïdjo qui reste à Dakar, comme si c'est un fait du régime de Paul Bia ou de Paul Bia, alors qu'il y a certains Camerounais que s'ils avaient été dans le pouvoir avec euh, okay. ce genre de position-là, je ne suis pas sûr que ramener Aïdjo aurait été une préoccupation pour eux. Maintenant, ils peuvent donner le sentiment parce qu'ils cherchent un peu à, à toucher les, la fibre de certains ressourçants du Cameroun, principalement les ressourçants du Nord. Et moi, ce soir, je m'agresse donc, je retour, donc aux ressourçants du Nord. Allez, disons. Je m'agresse aux ressourçants du Nord pour leur dire que Paul Biya est votre fils. Uh -huh. Il a démontré à plusieurs égards. Uh -huh. Et Paul Biya n'a pas de problème avec la famille Aïdjo. Uh -huh. Et la preuve, Paul Biya travaille avec les enfants d'Aïdjo. Uh -huh. Et il a clairement dit que si la famille d'Aïdjo voulait ramener les restes d'Aïdjo au Cameroun, il ne s'y oppose pas. Okay. Que Germain vienne dès demain et on verra mmh. si les frontières leur seront fermées au Cameroun pour aller tranquillement déposer les dépôts d'Aïdjo dans la ville de Garoua que je connais bien. Bon, 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 Kayaka, sur cette... Est-ce qu'il y a un problème de réconciliation nationale lié à l'absence, ce retour des restes d'Amadou Aïdjo Est-ce qu'il va manquer quelque chose Il manque toujours quelque chose vous voyez, euh, Ruben Oumiobe, Ernest Wangé, Moumier et les autres ont combattu, ont empêché ou bien ont tenté d'empêcher euh, Aïdjo de travailler comme il voulait. Et Aïdjo n'a rien fait pour eux. C'est plutôt quand M. Biya arrive qu'il essaye donc de les ramener à la surface. Alors, quand je prends cet exemple, je remonte. Je pense qu'aujourd'hui, à Aïdjo, le régime de Biya ne pourra rien faire pour Aïdjo. Il faudrait un autre régime voilà. pour s'en occuper. Donc, pour vous, tout le temps, les restes du président Aïdjo reviendront. Il devrait revenir c'est quand même le premier président. Oui. Même comme il nous a fait trop du mal, mais nous avons pardonné. Et nous demandons donc au régime de pardonner aussi. Parce que c'est le pardon qui est au sommet de tout. Voilà, merci beaucoup. Et de la pension Au-delà de la pension, hein, de la pension euh, de Germain Aïdjo, euh, je vous rappelle que c'est un décret qui a été signé le 10 avril 1979 par le président Aïdjo lui-même, euh, qui euh, stipule de manière très claire que euh, les anciens présidents devraient avoir en principe droit à une pension à vie tant qu'ils sont présidents, euh, qui se situerait aux deux tiers de la du solde de la pension du en fait du solde du président en exercice et que les veuves devraient également avoir droit à une pension alimentaire mais également les orphelins euh, des bureaux euh, un logement euh, tout ce qui tout le travail là qui accompagne euh, généralement euh, toutes ces personnes qui ont été à des hautes euh, fonctions des euh, de, de hauts euh, des hautes responsabilités et surtout malheureusement que euh, plus, de, plus de 30 ans après ce décret qui n'a pas été abrogé entre temps n'a pas été appliqué n'est pas appliqué jusqu'ici c'est la, la raison pour laquelle Maître Alinskom que vous connaissez beaucoup euh, il milite avec euh, beaucoup d'aisance ces derniers jours elle a écrit une série de, de lettres à l'attention du président Biya et ces derniers jours, elle a écrit à l'attention de la première dame, Madame Chantal Biya, pour lui dire que euh, il faut vous rappeler effectivement que hier c'était elle, demain ça peut être vous. Ça ne veut pas dire que nécessairement on le lui souhaite, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Le chef de l'État 
même s'il est en exercice, un jour ou l'autre, s'il est toujours vivant, euh, sera nécessairement un ancien chef d'État. Donc il devrait bénéficier du même décret euh, que son prédécesseur ou que la, la, la descendance de son prédécesseur. Donc voilà ce qui fait problème jusqu'ici. Mais au-delà de tout ce, que, tout ce qui a été convoqué tout à l'heure, j'ai écouté Bomboc et euh, mon, mon chien Boutou, mais à cet allure-là, on a comme l'impression que euh, ce que je disais tout à l'heure, les Camerounais ont plus que jamais besoin de se réconcilier avec leur histoire. Nous avons besoin d'être réconciliés avec notre histoire parce que c'est cette histoire justement qui fonde notre être. Nous ne pouvons pas être dissociés de cette histoire-là. Il faudrait que cette histoire triste ou bonne soit enseignée à nos, aux générations présentes et à venir. Il faudrait que l'on sache exactement quel a été le rôle joué par chacun de ces nationalistes ou pas dans l'édification du Cameroun. Tant que cela n'est pas fait, je crois que nos enfants manqueront toujours de repères et on continuera à parler de la Deuxième Guerre mondiale comme quelque chose qui voilà. nous est si proche. Merci. Le temps de faire un tour, parce qu'il nous attend déjà Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre. 100% football, c'est dans un instant au menu. Bonsoir Serge Alain, vous parlez de l'histoire ce soir, et eh bien 100% foot va faire le prolongement de cette histoire en parlant de football et l'histoire, c'est aussi la disparition de Diego Armando Maradona, la légende du football qui est passé de vie à Tripa la semaine dernière, ils sont 22 lions indomptables qui ont été adversaires de l'Argentine de Diego Armando Maradona le 8 juin 1990, en mode d'ouverture de la Coupe du Monde qu'organisait l'Italie, mais il y a un Camerounais qui a la particularité d'avoir partagé le vestiaire et l'attaque de Boca Junior avec euh, Diego Maradona, il s'agit de Alphonse Tiami, qui est le principal invité de 100% foot ce soir. L'homme a côtoyé de plus près la légende du football mondial. Il nous dira comment est-ce que c'était euh, cette collaboration avec Diego Armando Maradona dans cette attaque de Boca Junior. Nous rendons donc hommage dans cette édition de 100% foot au dieu du football. Nous parlerons aussi des péripéties de Hamad à la Confédération africaine de football. Après sa suspension, le président de la CAF a décidé de contre-attaquer au tribunal arbitral de sport alors qu'au Cameroun, le championnat est toujours au point mort. Voilà. Les détails, c'est dans un instant, ce sera après qu'il en soit 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. 30 secondes, quels sont vos souhaits pour l'année prochaine On ne doit pas se retrouver avec la même thématique, c'est votre souhait, le 30 novembre, <rire> le 30 novembre 2021 Non, je 30 pense secondes, que... non, chacun, non, non, il faut les pense... derniers tours d'état. Je pense que lorsque on a beaucoup plus à la Coupe Zambia, qui doit complètement la clé, les nœuds, et qui a déjà posé quelques jalons pour pouvoir solutionner ce problème de la, la loi, qu'il faut qu'il s'implique, et que plus ou moins des militants du RDPC qui ont un sens conservateur, un peu comme Zé, puissent se mettre un peu de l'eau dans leur moulin et savoir qu'une fois qu'on a décidé la réconciliation, c'est la réconciliation. Il ne faut pas recouter le couteau dans la plaie, ça ne sert à rien, et le président bien doit prendre sa responsabilité pour que nous trouvons là le début de la crise, certainement la crise anglophone, mais naturellement également la réconciliation dans les Camerounais ont le plus besoin pour pouvoir affronter plus ou moins euh, l'après-bia avec beaucoup d'allant parce qu'un jour à un autre, il y aura l'après-bia. Oui, euh, 30 secondes. Euh, le rapide. président de la République, Paul Bia, a dit qu'il ne s'opposait pas au retour euh, de reste, du reste, euh, président ouais. Edio. Moi, maintenant, en tant que manager, stratège, je voudrais donc conseiller euh, la famille d'Aïdjo de, 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 d'engager dans des démarches qui peuvent prendre les Camerounais en témoin, de faire la demande de rapatriement, de convoquer la loi et de demander de faire un budget qui communique à l'État avec ouais. des appuis pour dire que pour rapatrier le corps d'Aïdjo, voilà ce qui nous coûterait la dépense hein, pour que nous soyons en sûrs que et même ils ont engagé des marches parce que personne ici ne peut clairement savoir si c'est rester dans cette famille sur la base des intentions en attendant d'arracher euh, une organisation d'obsèques officielles grandiose ou alors euh, ils ont quand même essayé des démarches nous n'en avons pas la preuve qu'ils engagent donc des réelles démarches qui pourront mettre le peuple camerounais à témoin et dire que le président de la République, voilà, malgré tout ce que nous avions fait comme démarche, voilà la preuve n'a donc pas voulu que le corps d'Aïdjo soit revenu. Okay. Je suis sûr que si cela engagé, on aura plus ce débat euh, en novembre, 30 novembre 2021. Parce que moi, je crois à la parole de mon président qui a dit qu'il ne s'oppose pas au retour des de restes de, du président Amaïdjo au Cameroun. 
Ok. Thierry Nyopel. Oui, je dirais que le président euh, Aïdjo a cette cassée des œufs. C'est normal, c'est humain. Mais je crois qu'il a quand même fait des omelettes, tout le monde les a vues. Il a fabriqué des seniors, il a laissé une, euh, une économie plus ou moins prospère. Et d'ailleurs, le chef de l'État actuel l'avait dit hein, que son illustre prédécesseur a laissé euh, une économie euh, assez saine. Et aujourd'hui, vous voyez vous-même à quoi ressemble le Cameroun. On parle de plus en plus de mal gouvernance. Donc, euh, il y aura nécessairement un après billage, je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait que l'on comprenne que nous avons besoin de nous reconcilier avec notre histoire. Nous avons besoin de nous reconcilier que ce soit avec la famille de Robert Mnobé, Wandi et les autres. Il faudrait effectivement que les Camerounais s'asseyent, ils regardent ensemble dans la même direction parce que sinon, même les relents, la crise anglophone, on l'a dit tout à l'heure, les incidences, les conséquences peuvent émaner justement de tout cela parce que euh, toutes ces personnes ont contribué à bâtir euh, le Cameroun dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, d'abord que vous êtes dépositaire. Dites-nous le mot de la fin, votre espoir. Oui, le, le mot de la fin est que à un moment donné de l'histoire, nous aurons besoin de tous les esprits, surtout les esprits positifs. Nous avons donc intérêt à les récupérer et tout en étant positifs pour le bien-être du Cameroun. Voilà. Merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui n'en soit la première de la semaine. Le rendez-vous, il est pris pour... Demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Dakar. Dakar de Douala. Mmh. <rire>